रहमान रहीम मैन वेलकम बैक ट्वेंटी वन एम सी क्यूज़ है एट वेरी सनी प्लेस द सोर्स ऑफ एनर्जी जो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है हमारे पास सोलर है मेन पर्पज़ ऑफ मॉडुलेशन प्रोसेस इज टू जो मेन पर्पज़ है मॉडुलेशन का वो हमारे पास है टाइम शिफ्ट इन फ्रिक्वेंसी ठीक है उस चीज़ की वजह से हम मॉडुलेशन कर रहे होते हैं विच लाइन इज अपटेन बाई मैथड ऑफ एट लीस्ट स्क्वेयर तो ये हमारे पास है बेस्ट फिट लाइन बेस्ट फिट लाइन हमारे पास जो है ये लीस्ट स्क्वेयर मैथड के लिए ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्म तो इसमें काफ़ी लाइक जैसे नीचे भी लिखा हुआ गार्डिंग टू दस्ट वोल्टेज एड करंट तो पहले आपने ये प्रेफरेंस देनी है कि अगर सिर्फ लाइक बोथ का ऑप्शन है तो गो फॉर दी बोथ वन बी एंड डी ठीक है अगर बोथ का ऑप्शन नहीं है तो आपने क्या करना है कि वोल्टेज की तरफ पहले जाना है ठीक है या तो फिर अगर आप ए एंड बी का ऑप्शन है कि ए एंड डी या ए एंड बी दोनों का है या वोल्टेज एंड करंट बहुत का पहले प्रेफरेंस ये होती है कि वोल्टेज क्योंकि जब वोल्टेज ही ट्रांसफार्म होती है तो करंट भी ट्रांसफार्म होता है लेकिन इसमें थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है बाई द वे गो फॉर वोल्टेज एंड करंट अच्छा कंजक्शन जो है हमारे पास एक्स एंड वाई के बीच में बिहेव एज डिजिट जीरो एंड वन एग्जैक्टली एज एज अ डैश डस्ट फॉर अर्डनरी अर्जबरा तो इस तरह हमारे पास क्या होती है मल्टीप्लिकेशन जो है उसी तरह ही जीरो और वन के बीच में ये होती है एंड वाला ऑप्शन अच्छा पावर इन एन ए सी सर्कट इज फाउंड बाई ए सी सर्कट की पावर आपको पता है कि वी आई कॉस्ट सीटा होती है ठीक है पावर फैक्टर वगैरह को इंट्रोस करके अच्छा मॉडुलेशन इंडेक्स इज इन मॉडुलेशन इंडेक्स इन एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन तो एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन में उसकी डिफिनेशन होती है डिफाइन एज मेयर ऑफ एक्सटेंड ऑफ एम्पलीट्यूड वेरिएशन अबाउट एन अनमोडुलेटेड कैरियर तो कितना एम्पलीट्यूड की वेरिएशन आ रही है एज कम्पेयर टू दी अनमोडुलेटेड सिग्नल तो उसकी वजह से वो हमारा जो रेशियो आती है तो मेयर जो होता है वो हमारे पास वो मॉडुलेशन इंडेक्स की वैल्यू देता है हमारे पास एक इतनी अनमोडुलेटेड कैरियर सिग्नल के कंपेरेटिव एम्पलीट्यूड वेरिएशन आ रही है फोर ईयर सीरीज आर इनफाइनाइट सीरीज ऑफ एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सॉरी को साइन हमारे पास आ जाता है इसमें क्योंकि साइन के साथ भी है और को साइन के साथ भी है एस सी आर जो है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर वो दिन सेचुरेशन वैन की वैन गेट के थ्रोड इज फॉरवर्ड डिस्ट जब हमारे पास तो जैसे डायोड के अंदर होता है सिमिलरली इसके अंदर एक प्रॉप एक्स्ट्रा होती है जो कि हमारे गेट कंट्रक्शन को क्या करती है कंट्रोल करती है जैसे फ्लो गेट एफ में करती है और बेस हमारे पास तो पी जी टी में करती है सिमिलरली फॉरवर्ड ब्याज इसका कोेक्ट ऑप्शन है नेक्स्ट आ जाता है ड्राप आउट टू कट ऑफ रेशियो फॉर मोस्ट रिले तो मोस्टली लेस के साथ 0.621 हमारे पास ऑप्शन है एक कॉपर एक्साइड अलाउ करंट टू फ्लो थ्रू ए मीटर इन ओनली जो हमारे पास जो एक डायरेक्शन में फ्लो करवाए वो हमारे पास रेक्टिफायर होगा रेक्टिफायर इसलिए होगा रेक्टिफायर में हमारे पास क्या होती है डायोड होती है डायोड एक ही डायरेक्शन में फ्लो करवाती है डी सी जनरेटर हैव डैश ऑन रोटेटिंग शॉफ्ट दैट कन्वर्ट ए सी टू डी सी तो सबको पता है कम्यूटेटर होते हैं अच्छा ये एम सी क्यू ना थर्टी थ्री पे आ जाते हैं देर आर टू टाइप ऑफ ओवर ऑल लोड प्रोटेक्शन ओवर लोड प्रोटेक्शन जो होती है और वोल्टेज और ओवर करंट की जो प्रोटेक्शन होती है उनके लिए मोस्टली होती हैं लेकिन यहाँ पर जो है इंस्टेंटेनियस ओवर करंट जो होती है उसके लिए हम लाइक टाइम को भी कंसिडर करना पड़ेगा तो हमारे पास टाइम ओवर करंट जो है वो है हमारे पास बी ऑप्शन ठीक है कि जो ओवरलोड प्रोटेक्शन में उसी वक्त की जो इंटरटेनेंस करंट है वो टाइम ओवर करंट है कि कितने टाइम के लिए वो आना है तो उसकी प्रोटेक्शन ओवरलोड प्रोटेक्शन बी आ जाएगी सिंगल बैंडेड टेक्निक्स आर मोस्टली इम्प्लॉयड फॉर जो सिंगल बैंडेड होती हैं दो बैंड होते हैं तो उनमें बैंडविट ज़्यादा होती है सिंगल आती है तो बैंडविट कम हो जाती है तो बैंडविट एंड पावर या एनर्जी दोनों हो जाएंगे हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ ट्रांसमिटेड पावर एंड बैंडविट फार ऑफ द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज विच वे फॉर्म विल है लीस्ट आर एम एस वैल्यू तो हमारे पास पीक पे जब आ जाते हैं तो हमारे पास पीक ट्राइंगुलर की कम होती है 
हाँ शेप से भी आपको पता अंदाज़ा लगेगा कि उसकी जो पीक वैल्यू होती है तो उसके लिए हमारे पास आर एम एस का वैल्यू कम होती है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज है हाइस्ट पावर जनरेशन का बेस्टी तो हमारे पास न्यूक्लियर की सबसे ज़्यादा है क्योंकि वो फ्यूजन रिएक्शन उसमें होते रहते यूजिंग हाई वोल्टेज हाई टेंशन केबल्स कैन बी यूज फॉर इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन बट दी वोल्टेज शुड नाट ए सी तो हाई टेंशन केबल के लिए हमारे पास वो यूज़ कर सकते हैं लेकिन अगर हम हमारे पास वोल्टेज एक्सीड ना करें तो हमारे पास इलेवन के वी जो वायर है वो प्रेफेबल है दी लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट अराउंड ए क्लोज लूप इज इक्वल टू द नेगेटिव द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स टू द एरिया इन क्लोज बाई द लूप दिस स्टेटमेंट इज नोन एज तो ये हमारे पास मैक्सवेल इक्वेशन और फेरडेज ला जिसमें अप्लीकेबल है लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो हमारे पास आई हुई है जिसमें हमारे पास रेट ऑफ चेंज जो डिफिनीशन भी है इसकी ये प्रॉपर डिफिनीशन फेरडे ला ऑफ इंडक्शन की है ये ऑप्शन है कि पार्शल डेरिएटिव एफ एक्स वाई एंड एफ वाई एक्स आर कार्ड तो हमारे पास ये कहे जाते हैं इनको मिक्स पार्शल जिसमें हमारे पास दोनों वेरिएबल जो हैं एक्स और वाई मिक्स हैं ग्रीन फंक्शन मेथड इज यूज एज टेक्निक फॉर सॉल्विंग पार्शल डिफरेंशियल इक्वेशन अब हमारे पास एक और जो इक्वेशन होती है क्वाडेटिक आई गेस तो उसमें जो हमारे पास यूटिलाइजेशन होती है वो होती है क्या कहते हैं ऑर्डनरी लेकिन यहाँ पे जो यूज हो रही है उसे कहते हैं पार्शली डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक हो गया उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट एम सी क्यूज फोर्टी वन जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कवर करेंगे तब तक के लिए आप प्रीवियस एम सी क्यूज को चेकआउट करें और इनकी प्रैक्टिस करें ठीक है ताकि आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कोई डिफिकल्टी पेश तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफ़